ব্যক্তি কল্যাণে যা বলার তা তো বললাম সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে কিছু কথা বলে দেই কথা বলে কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে আমরা যদি কথা না বলি তো সমাজ ও রাষ্ট্র যারা চালায় তারা কেমন করে ভালো হবে তাদের ভুল সংশোধন করবে কি আমাদের দেশে প্রচুর সম্পদ আল্লাহ তালা রেখেছেন দেশ ছোট ঠিক না ছোট্ট একটা দেশ জনসংখ্যা প্রায় সত্তর কোটি সাতান্ন লাখ পার হয়েছে প্রায় আঠারো কোটি প্রায় আঠারো কোটি আমাদের দেশকে বলা হয় মোস্ট ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ দেশ কিন্তু আল্লাহ আমাদের সম্পদ দিছেন কত বেশি জানেন আমাদের জমিন বাংলাদেশের মাটি তিনশো ষাট আউলিয়ার দোয়ায় এই মাটিটা বাংলা বাংলার মাটি খুবই ফার্টিলাইজড ল্যান্ড খুব উর্ভর নাঙ্গল দিয়ে একটু গুতা দিয়া দু চারটা দানা ছাড়লেই সোনালি শিষ বেরিয়ে যায় এত ফার্টিলাইজড মাটি এখন বাংলাদেশে পালং শাক খান কত টাকা কেজি আপনার খান না পালং শাক না গরুতে খাওয়ান পালং শাক কত কেজি বরং তিরিশ টাকা কেজি তিরিশ টাকা ধরে আর এখন জাপানে এক কেজি পালং শাকের দাম পড়ে বাংলাদেশে ষোলোশো টাকা টমেটোর কত টাকা খান কেজি তিরিশ টাকা আপনি যদি এক মন টমেটোর কিনে আনেন বাড়ি থেকে বাতা দিবে কথা বলেন কিন্তু গত সপ্তাহে লন্ডনে নিয়ম ছিল তিনটার বেশি টমেটোর কেউ কিনতে পারবে না ফুড ক্রাইসিস তা আমরা যে ইনফ্লেশন মুদ্রাস্ফীতির মধ্যেও খাদ্য সংকটে ভুগতেছি না এটা কোনো সরকারের কৃতিত্ব না এটা হচ্ছে আল্লাহর রহমতে জাতির উপর আরব বিশ্বকে বাদ দিলে সারা দুনিয়ায় এত মসজিদ নাই বাংলাদেশে যত মসজিদ দুনিয়ায় এত মাদ্রাসা নাই বাংলাদেশে যত মাদ্রাসা দুনিয়ার কোথাও এত মাহফিল হয় না বাংলাদেশে যত মাহফিল হয় এই কারণেই বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষ থেকে বেঁচেছে অন্য কোনো কারণ হতে পারে না আমাদের উচিত কৃতজ্ঞ হওয়া আমরা কিন্তু অকৃতজ্ঞ বিজয় দিবসে উচিত আমাদের দোয়া মাহফিল করা আমরা সেখানে করি কনসার্ট এটা কৃতজ্ঞতা না অকৃতজ্ঞতা আমি আসার সময় দেখছি গায়ক গায়িকা একদিক দৌড় দিছে শ্রোতার আরেক দিক দৌড়ে দিছে বৃষ্টি চলতেছে আর এখানে বৃষ্টি নাই সোহান আল্লাহ তো রহমত আল্লাহ দেন কারে না ফরমানকে না নেককারকে যারা অশ্লীল অবৈধ কাজ করবে তারা তো রহমত পাবে না তারা তো লানত পাবে আল্লাহর কোরআনের পথে যারা এগিয়ে আসবে দুনিয়াতেই যদি তারা এত রহমত পায় পরকালে তো না যাত পাবেই পাবেই পাবে আমাদেরকে আল্লাহ তালা কি না দিচ্ছেন খনির সম্পদ মাটি খুঁড়লেই পাবেন তেল গ্যাস কয়লা খুঁজলে স্বর্ণ বেঁধে পারেন কিছু আমাদের আছে বনজ সম্পদ আমাদের আছে জলজ সম্পদ আমাদের আছে জনসম্পদ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালি বিদেশে কাজ করে ফরেন রেমিটেন্স আসতেস ঠিক কিনা আপনি জানেন একটা গোপন কথা বলে যাই আগে বাংলাদেশে সরকারের পক্ষ থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি করাত এটা বাদ দিছে যে সরকার জানেন খবর নাই বাদ দেওয়ার খবরটা বলবে না কেন বাদ দিছে জানেন পৃথিবীর যে দেশগুলো জন্ম নিয়ন্ত্রণকে গ্রহণ করছে ওই দেশগুলো এখন মানুষ শূন্য হয়ে যাচ্ছে কানাডা সারা দুনিয়ার কাছে বলতেছে আমার দেশে আসো কাজ করো জাপান তাহলে ইসলাম যেটা নিষেধ করছে বিজ্ঞান যতই বাহবাদের এক সময় সেটা অভিশাপ হিসেবে মানব জাতির ঘাড়ে চেপে বসে ঠিক কিনা যে আলেম ওলামারা অনেক আলেম আছে মার্শাল্লাহ তিনটা চারটা বিয়ে করছে আওলাদের অভাব নাই না খেয়ে আছে এক বেলা কথা বলে আর যারা বিয়ে শাদি করে নেই বেকার এম এ পাশ করে রিক্সা চালায় তাচ্ছিল্য করে আলেম হইবা মাদ্রাসায় পড়বা ভাত পাইবানি খাইতে 
আসলে যে আলেমরা ভাত চাইয়া খায় এটা জানেন নাকি জি চাইয়া খায় যেখানে যায় মানুষ আদর করে আলেমদেরকে পোলাও গোস্ট রোস্ট ব্রোস্ট কাবাব কালিয়া কোফতা এগুলো দেয় কয়দিন ভাল লাগে তখন বলে যে ভাই এটি বাদ দিন এটা ভাত আনেন ওরাও কিন্তু চাইয়া খা ঘুষের টাকা চাইয়া খা ইমাম সাহেব তার চাওয়ায় সম্মান আছে আর ওই বিসিএস ক্যাডার রাষ্ট্রের কর্মকর্তা হয়ে ফাইল ঠেকায় যে চায়া খায় ওটা লানত আছে আল্লাহ কবুল করুন আল্লাহ মঞ্জুর করুন তাহলে আমাদের জনসম্পদ আছে ঠিক না আপনার কখনো জন্ম নিয়ন্ত্রণ করবেন না সরকার এখন নীতি গ্রহণ করছে জন্ম নিয়ন্ত্রণ নয় জনসম্পদে পরিণত করা এটা বলছে কি কোনো পত্রিকায় পাবেন না এই বাংলাদেশে যে দফতর আছে না জম্ম নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এখানকার যিনি ডিজি একদম মূল পর্যায়ের উনি একদিন এয়ারপোর্টে বসে ভিআইপি তে আমার সাথে গল্প করতে করতে বলে ফেলছে আবার বলছে হুজুর এটা কিন্তু জানে না কেউ দিস ইজ দ্য হিড অ্যান্ড পলিসি অফ গভর্নমেন্ট গোপন নীতি এটা বুঝলেন তা আমাদের কি নাই আলহামদুলিল্লাহ বনার সম্পদ আমাদের জলার সম্পদ আমাদের খনির সম্পদ আমাদের আছে জনসম্পদ আহা সব আছে কিন্তু শান্তির অভাব নিরাপত্তার অভাব তার একমাত্র কারণ বাংলাদেশের একটাই সমস্যা দুর্নীতি ঠিক না এটাই দেশটাকে একেবারে ধ্বংস করে দিচ্ছে বঙ্গবন্ধু পঞ্চাশ বছর আগে দুঃখ করে বলছিলেন পাকিস্তানিরা নিতে সব নিছে গাছের পাতা ছাড়া কিছু রেখে যায় নাই আর কিছু চোর চোরটা রেখে গেছে ওই চোর চোরটা বাড়ছে না কমছে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব আরেকটা কথা দুঃখ করে বলছিলেন সবাই পায় স্বর্ণের খনি আমি পেয়েছি চোরের খনি এই চোরের আওলাদরা মরে গেছে না বাড়তেছে এটাই সমস্যা বাংলাদেশের এটা কি সমস্যা কোথা আপনি শান্তি পাবেন না কোথা আপনি নিরাপত্তা পাবেন না আপনি বের হয়েছেন দেখা গেল আপনি ঢাকা পৌঁছতে পারলেন না আপনি পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি কারণ সড়ক অনিরাপদ আপনার মেয়েটি কলেজে গেছে হতে পারে সে সতীত্ব দিয়ে নাও ফিরতে পারে দুর্বৃত্তরা তার সতীত্বকে কেড়ে নিতে পারে বাজারে যা খাবেন গোস মাস সব ফরমালিন অনিরাপদ ফরমালিন খেয়ে লিভার পচে গেছে গেছেন ডাক্তারের কাছে ডাক্তারও অনিরাপদ প্রেসক্রিপশনের মাথায় লেখা আছে ডিগ্রি MBBS, FRCS, FCBS, BCS, খোঁজ নিয়ে দেখা গেল শুধু এস এস সি পাস বাংলাদেশে ধরা পড়তেছে দেখছেন না ডাক্তার দিছে আপনাকে টেস্ট যে এম আর আই মেশিনে করবেন ওই মেশিন অনিরাপদ ওই যে বাংলাদেশে বাংলাদেশে এক শিল্পপতি গেছে ডাক্তারের কাছে ডাক্তার টেস্ট করে কে স্যার ভাই আপনার ফুসফুসের ভিতরে তেলা পোকা এখন শিল্পপতি চিন্তায় পড়ে গেছে আমার নাক দিয়া মুখ দিয়া তেলা পোকা কোনোদিন ঢুকলো না তো এটা ফিসফুসে গেল কেমন করে টাকা আছে তো গেছে মাউন্ট এলিজাবেথ সিঙ্গাপুরে ডাক্তাররা টেস্ট করে আর বাংলাদেশের ফাইল দেখে হাসে আর বলে জানতাম না তোমাদের বাংলাদেশে ডাক্তাররাও গাঁজা খায় বলে স্যার ব্যাপারটা কি বলে তোমার ফুসফুসে তেলা পোকা না যে এম আর আই মেশিনে টেস্ট করছিল ওই মেশিনে তেলা পোকা ছিল তাহলে মেশিন কি অনিরাপদ দিছে ডাক্তার ঔষধ আপনার ক্যান্সার হচ্ছে ফার্স্ট গ্রেড দেখলেন ছয় মাস ওষুধ খাই ক্যান্সার কমেন এটা থার্ড গ্রেডে গেছে খোঁজ নিয়া দেখলেন যা খাইছেন ছয় মাস ঔষধ সব মেড ইন জিঞ্জিরা ওষুধ বলে কিচ্ছু নাই সব হচ্ছে আটা ময়দার পাউডার তাহলে ওষুধ অনিরাপদ এই অশান্তি আর অনিরাপত্তায় যে আপনি চেষ্টা করবেন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন 
তিন পোটলা ইঁদুরের বিষ খেয়ে দেখবেন মরেন নাই মাথা ঝিমঝিম করে শুধু কারণ ওই বিষের মধ্যে বেজাল ঢুকছে ওই বিষে তো ইঁদুরই মরে না মানুষ মরবে কতক্ষণে সত্য কেন এত সম্ভাবনা আমাদের দেশে এত অশান্তি অনিরাপত্তার মূল কারণ কি বলে দিব আমার দেশে প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যাদেরকে পড়ানো হয় যারা বিসিএস ক্যাডার হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেয় তাদেরকে আপনারা সব কিছু পড়ান বাংলা সাহিত্য ভূগোল ইতিহাস সমাজ দর্শন ইতিহাস পারলে পাতিহাস রাজহাস ওগুলো তার পড়ানো জিনিস না মাঝে মধ্যে আপনারা খান বাংলাদেশে ঠিক কি না ইতিহাস পড়ান বিজ্ঞান পড়ান বিজ্ঞানের সব পড়ান ফিজিক্স কেমিস্ট জুলজি বোটানি কসমোলজি সব পড়ালেন কিন্তু তাকে একটা জিনিস পড়ার নাই সেটা হলো আল কোর মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রত্যেকটা স্তরে কোরআন হাদিসের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দেন সঙ্গে আপনি বিজ্ঞান পড়ান দর্শন পড়ান ইতিহাস পড়ান সমস্যা নাই প্রত্যেক কর্মকর্তা একদিকে হবে বিসিএস ক্যাডার আরেক দিকে হবে তাকুয়াবান পরহেজগা তখন চুরি বন্ধ হবে দুর্নীতি বন্ধ হবে কারণ এখন কর্মকর্তারা চিন্তা করে ফাইলে কলম দিলে দুদক দেখবে ভয় পায় কারে দুদক কমিশন আর কে কাকে দুদক কি করবে দুদকে যারা বসছে ওনার কি ফেরেস্তা না বাঙালি যারা দুর্নীতি করে ওনারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোডাকশন ওই দুদকে যারা বসছেন ওনারা ওই একই প্রতিষ্ঠানেরই প্রোডাকশন হ্যাঁ যে স্থান কা ওই স্থান সুটকি মে বাইগান এরকম হয়ে গেল না কথা বলে না অর্থাৎ ভূত তারিতে সরিষা সরিষার মধ্যে তো ভূত আছে ঠিক কি না কিন্তু আপনি যদি প্রত্যেক কর্মকর্তাকে বিসিএস ক্যাডার বানান সঙ্গে তাকুয়ার মাধ্যমে তাকুয়ার জ্ঞান তাকে শিখায় পরহেজগার বানান সে দুর্নীতি করার আগে দুদক কমিশনারের চিন্তা করার আগে সে মনে ভাববে আমার দুই কাঁধে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে দুই কমিশনার বসে আছে কে রামান কাতিবি সে অফিসার তখন সুদ খাবে ঘুষ খাবে মেহনতি বাঙালির রক্ত পানি করা ঘামের পয়সা কি সুইস ব্যাংকে পাচার করবে বাংলাদেশ পাবে শান্তি জাতি বাংলাদেশ হবে নিরাপদ অতএব তাকোয়া তাকোয়া এমন এক সম্বল এমন এক পাথেও যা পৃথিবীতে দিবে আপনাকে কল্যাণ বহুমাত্রিক কল্যাণ পৃথিবীতে দিবে সম্মান পৃথিবীতে দিবে শক্তি আখেরাতে দিবে জান্নাত সেজন্য আল্লাহ তালা বলেছেন আলামিন